Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Всім привіт, друзі! Мене звати Євгеній Панасюк і чому початок передачі про рибалку в Турції я знімаю в китайському ресторані міста Шанхай. Все тому, що я хочу розповісти вам історію, історію про те, як я полював за всесвітньо відомою і смертельно небезпечною рибою фугу. Риболовні пригоди Окрім риболовного спорту, я також захоплююсь екстремальним видом спорту на велосипеді. І в зв'язку з тим, що я подорожую багато або по рибалці, або на тематику велоспорту, склалося так, що якщо я подорожую кудись по рибалці, зачасту я беру з собою велосипед. І навпаки, коли я відлітаю кудись з велосипедом, я обов'язково беру з собою спінінг. А в певний період мого життя я виступав в Туреччині в екстрім-команді і дуже часто там бував. За цей період у мене накопичилося дуже багато різного і, на мій погляд, цікавого матеріалу, яким я б дуже хотів би з вами поділитися. Різні види лову нових трофеїв, трохи екстриму і небезпечних моментів. Все це підігнати під формат і сюжет передачі, і вийшло те, що ви зараз побачите. Комусь ці матеріали будуть частково знайомі, а комусь зовсім новими. Але в будь-якому випадку, я впевнений, ця передача вам обов'язково сподобається. Приємного перегляду! Будь ласка, увага! Це дуже важливо! Ця передача буде останньою. В літній період в Туреччині дуже складно ловити хижу рибу на штучні приманки з берегу. Через сильну спеку більшу частину часу риба дуже пасивна, а великі екземпляри йдуть на глибину. Хоч якісь шанси половити дрібну рибу були або в період раннього ранку, або ж на заході, коли спека трохи спадала. Я періодично міняв стиль і місце лову в пошуках чогось більш цікавого. Максимальну рибу, що мені вдавалося зловити, це була беракуда, грам так на 300, під час лову на великі воблери типу мінов. Але рокфішинг на дрібні приманки приносив тільки той результат, який на змаганнях ми називаємо «ну хоч з нуля вийшов». Як то кажуть, зловив щось для галочки.
та риболовля все менш і менш приносила задоволення до одного моменту. Цим моментом було наше екстрім-шоу в дуже і дуже красивому портовому місці Фетіє, який знаходиться на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини в 200 кілометрах від Анталії. Звичайно, я спін взяв з собою і в дорогу. На мій погляд, Фетіє – найкрасивіша частинка Туреччини. Саме там – сама незабутня природа, де в лісі я навіть зустрічав павлінів, а також природня гавань з прозорою як скло та блакитною водою. І навіть прибережні води просто переповнені різними видами підводних мешканців. Так би мовити рай для риболова-туриста або для тих, хто любить попірнати з маскою. Так, як я об'їздив, можна сказати, майже всю курортну і не тільки курортну Туреччину, Мені часто задають питання, куди поїхати і де відпочити. Я завжди раджу першу чергу цей райський куточок. Так що беріть на замітку. Свою рибалку я розпочав з мікроджигу. Приманки використовував силіконові, які імітували ракоподібних істот та креветок. Використовував класичну джигову проводку, три оберти катушкою та пауза. Інколи під час обертів катушкою я додатково підігрував кінчиком вудлища. Після декількох проводок я відразу відчув перші клювання. І невідома мені пузата риба вже була на гачку. І поки я вирішував, яким саме чином підняти її наверх, вона зійшла. Трішки пізніше я вирішив зробити проводку вже в середніх шарах води і використовував коливаючу блешню, але в тандемі з силіконовою приманкою. І знову тільки перша проводка і відразу ж жадібна покльовка. Для мене ця риба була геть зовсім невідомою. Але, як підказали мені товариші, її називають «Ящероголов». Не знаю, чи справжня ця назва, але погодьтеся, звучить дуже круто. Змінюючи приманки, мені вдавалося діставати все нові та нові різновиди риб. І ось знову чергова покльовка, і я ловлю ящероголова. Але в один момент трапилося щось незрозуміле, і вага мого улову збільшилася в рази. А трапилося наступне. Те, що я піймав, атакувало щось в рази більше. І це була саме та пузата і невідома мені риба, котру я так і не зміг дістати з води. І для мене вона залишила маленький бонус, який тонко натякає на те, що з зубами в неї все в порядку. А ще мені траплялися ось такі невідомі істоти, котрі зовсім не були схожі на рибу. Знову покльовка, знову улов, знову ця пузата, знову зійшла. Покльовка за покльовкою, але риба сходила одна за другою. Я не міг зрозуміти, в чому ж справа. Коли я нарешті піймав цю пузату рибу, я зрозумів. 
це була риба фугу. Я зрозумів, чому ж ця риба зривалася з гачка одна за другою. Тому що в риби фугу в роті розташований міцний дзьоб, подібно папузі. І саме через це гачок не міг достатньо міцно зачепитися. Екіпіровка Всі види рибної ловлі в теплих країнах індивідуально різні. Але екіпірування зазвичай має базовий стандарт, якого у мене на даний період зйомки частково не вистачало. І так, рибальські окуляри в поєднанні з головним убором створюють максимальний ефект поляризації, що дуже важливо при ловлі риби. Баф або пов'язка на обличчя. Дуже допомагає від обвітрювання під час лову з човна, або від опіків сонячними променями і їх відображенням від води. Термокофта. Обов'язково з довгим рукавом і бажано світлого кольору. Годинник. Обов'язково протиударний та водонепроникний. Штани або шорти за бажанням. Турмова куртка для захисту від вітру та дрібного дощу. Легке спортивне або пляжне взуття. Земне море Турція, Анталія та моя нова історія про пошуки риби фугу. Все ближче і ближче я підносив рибу до об'єктиву камери, але від цього вона більшою не ставала. Тому було прийнято рішення змінити місце ловлі.
настав час обіду. Капітан готував свіжо впійману скумбрію, поки ми доїдали наш омлет. Я звернув увагу, що до нас пливуть гості. Це була водна охорона, котрим потрібні були наші візи, документи на плавзасіб та ліцензія на вилов риби. Але, як з'ясувалося, у нас не все було в наявності. І тут я зрозумів. Зараз буде весело. Спорядження. Ультралайтовий спінінг я позичив у товариша такий, щоб можна було комфортно ловити рибу і в разі чого не так шкода була поламати в багажному відділенні літака. Палка під рокфішинг потрібна швидка і дзвінка, щоб не реагувала на сильні пориви вітру, а тільки на покльовки риби. Бажано максимальної довжини для закидання на далеку відстань і щоб було зручно обводити перешкоди у вигляді гострих каменів при виважуванні риби. Котушку я використовував в розмірі 2500 і 6 лібровий шнур. І обов'язково ставте флюрокарбоновий повідок довжиною від 1 до 2 метрів. Другий спінінг я взяв мій улюблений твічинговий набір. Це швидка басова палка з тестом до 1 унції, тобто 28 грамів, і з ростом 198 сантиметрів. Шнур 20 лібровий і більш силова котушка мультиплікаторного типу. Таким набором було зручно ловити і баракуду на великі міноу, саргана на бомбарду, так і вертикальні ловлі з човна на великих глибинах. Повідок або флюрокарбон, або металева скрутка. А тепер трошки розкажу вам про саму наживку. Під час лову мирної риби в якості наживки часто використовують м'ясо курки або креветки. Це, мабуть, найпоширеніші види наживки для морських рибалок. Е, плюси в чому? Плюси курки в тому, що вона найбільш стійка до клювання риби і утримується на гачку, а також її можна знайти в будь-якому продуктовому магазині і її ціна низька. А плюси креветки в тому, що, як на мене, на м'ясо креветки клює найкраще і дуже велика різноманітність риб. Але креветку не так зручно одягати на гачок, і після пари покльовок її збиває. Але я вам дам пару порад, як краще одягати креветку на гачок, трішки в збільшеному вигляді. Перший спосіб – це одягати креветку через задній плавник в сторону голови. І навіть якщо риба відкусить їй голову, креветка продовжує служити в якості наживки. Другий спосіб навпаки. Ми прибираємо голову та одягаємо креветку з передньої частини в сторону хвоста, виводячи жало крючка назовні та прикриваємо його плавником. А такий метод корисний тим, що він запобігає великій кількості холостих покльовок. І ще одна порада на рахунок курки. Як зробити м'ясо курки більш привабливим на смак для риби? Як зробити так, щоб м'ясо курки під час лову на жарі не псувалося швидко? І як зробити так, щоб м'ясо курки не розкисало у воді і не відвалювалося з гачка? Беремо шматок з легка замороженої курки та нарізаємо рівномірними кубиками. Кубики складаємо до любої зручної для вас посуди та щедро посипаємо їх сіллю. Добре перемішуємо та ставимо до холодильника на декілька годин. Курка випускає зайву вологу та стає набагато жорсткішою, що дозволяє їй утримуватися на гачку набагато довше. М'ясо маринованої курки, подібно в'яленій рибі, набагато стійкіше до теплої температури і не псується під час риболовлі. А також смак м'яса стає набагато виразніший і, як я помітив, це позитивно впливає на клювання. Ну і останнє. Такі шматочки дуже зручно одягати на гачок. Мене звати Євгеній Панасюк і я продовжую свої пошуки риби фугу. Дивним чином нам вдалося уникнути конфлікту з водною охороною. І вона побажала нам вдалої риболовлі. А в цьому нам допоміг, скажімо, нехай це буде Олег М'ясніков.
Поряд з нами пропливало ще одне риболовецьке судно. Наші капітани привіталися, після чого капітан іншого судна крикнув до мене «Женя, не п'йосен орда», що в перекладі означає «Женя, що ти там робиш?». Я спочатку не зрозумів, хто це, а це з'ясувалося був мій товариш, з яким рідно рік назад я ловив баракуду на набережній Анталії. Власне, він же і підказав мені те місце, де ми і спіймали фугу. Увага, друзі, це дуже важливо. Ця передача буде останньою. О, свірпіч. Давай, 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 давай. Так, це вірно. Це останнє моє відео. Яке було розгоном сюжету і підготовкою остаточного сценарію. Всі попередні передачі, що ви бачили, це мій старт разом з вами і вашою реакцією. Це відео – останнє з моїх архівів, які запускалися для ознайомлення вас з моїм контентом і, зокрема, зі мною особисто. Це відео є останнім на цьому етапі, над яким виконано багато роботи і зроблені необхідні висновки. І я дуже радий, просто нереально радий тому, що нарешті мої руки і думки доберуться до роботи над новим сезоном, над новими риболовними пригодами і дуже, ну просто дуже крутенними кадрами з різних куточків світу. Ога, я не ога, не гарний, не ога. Ваді, пітяні на варді. Цві. Аджі, аджі, кез. Ваді, кітті. Дуже втомлений, але шалено щасливий. Я повертаюся додому. Риболовля вдалася. Їстівну рибу ми забрали додому. І після приготували її на барбекю. Вся риба фугу була відпущена. Як завжди буде багато оригінального і ексклюзивного контенту. І я обіцяю, що новий сезон не залишить жодного глядача без емоцій і вражень. Ну як, як я можу піймати всесвітньо відому рибу, котра являється екзотичним і смертельно небезпечним делікатесом, і не спробувати її? Це було б неправильно. Тому зараз замовляємо ось цю страву, це сашимі з риби фугу, та будемо її дегустувати. Тубичі! Тубичі! Каніся, во я оцига. А давай, сіся. Ваше здоров'ячко.
话打扰了。你好。哦，谢谢你，谢谢。Відомо, тому, що рибофугу дозволено готувати тільки тим людям, у котрих є спеціальний дозвіл та ліцензія на це. Але людський фактор ніхто не відміняв і щорічно деяка кількість людей від неправильно приготовленої страви гине від отруєння. І на даний момент в світі не існує проти отрути, тому мама, тато, привіт. Достатньо, достатньо жорстке м'ясо, чимось схоже на кальмара. Ну, самопочуття поки що добре, і я сподіваюся, що все буде добре. Ммм, інтересно. Люблю їсти різну гедоту. Але факт залишається фактом. Ця риба насправді являється смертельно небезпечною і... Отрути однієї риби вистачає на 40 смертельних доз для людини. Але отрута цієї риби знаходиться в її очах, в її шкірі та внутрішніх органах. Тому якщо обережно та правильно розробити та розрізати цю рибу, то м'ясо, на котре не попала отрута з тих частин, які я перечисляв раніше, має бути неотруйним. Все просто. Ну, а якщо наш кухар та майстер зробив помилку, то, відповідно, отрута може потрапити на м'ясо, і людина ось так от може його з'їсти, і їй стане недобре. Але це не про нас. Приємного апетиту! Підіб'ємо підсумок. І, як завжди, підіб'ємо підсумок цієї передачі. Перше питання. Самі уловисті приманки. Для ловлі баракуди я би відзначив воблери типу Мінов. Бажано розміром 110 мм і більше. Кольори натуральні. На рахунок рокфішингу однозначно лідирували приманки, які імітували креветок та ракоподібних істот. Теж натурального кольору. Друге питання. Скільки часу займає така подорож? Це вже індивідуально кожному по бажанню. Єдине, що можу сказати, що для України на даний момент два місяці безвізовий режим. І третє питання – це бюджет. Вартість перельоту до Турції коливається від 200 до 250 доларів в один бік. Проживання в отелі буде мінімум 30 доларів за добу. Вартість оренди лодки – від 80 до 100 доларів. Тому мінімальний бюджет такої подорожі становить близько 800 доларів. Всім велике дякую за перегляд і дивіться продовження цієї подорожі в наступній передачі. Музика